హలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కుడు ఇచ్చిన మీ అందరికీ ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తునామంలో నేను వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను హలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో మరొకసారి దేవుడు మనందరినీ కూడా ఈ విధంగా నడిపించినందుకు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రైస్ గాడ్ రండి ఇచ్చిన ప్రార్థన చేసుకొని ఈరోజు ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీని మనం మొదలుపెట్టుకుందాం ప్రైస్ గాడ్ అందరు కూడా తల్లు వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే కనుక మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా స్వచ్ఛ సంపూర్ణమైన గొప్ప దేవానికి లెక్కలేని వందరములు స్తోత్రములు రాజులకు రాజ ప్రభులకు ప్రభ అబ్రహాం ఇసాకు యాకబుల దేవుడా మా పితృల దేవుడా మాకు చాలిన దేవుడా నీకు వందనములు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మరొకసారి మా మనందరినీ కూడా నీ పాద సన్నిధులు చేర్చినందుకు నీకు లెక్కలేని వందనములు స్తోత్రం చెల్లించుకొని చుంటున్నాం నజరయుడా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మేము వాక్యమును ధ్యానించుకొని పోతుండగా నీ కృపను మాకు అనుగ్రహించండి నీ సన్నిధి మాకు దయచేయండి నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నడి నింపండి మా తండ్రి నీ దాసుని మీ శ్రోత్సాటిన మరుగుపరుచుకొని నీ వాక్యంలోని సత్యాలు మాతో పంచుకునే కృపను మీరు దాయిచేయండి అధికారంతోనూ అభిషేకంతోనూ నీ వాక్యం వెదజల్లే కృపను మీరు దాయిచేయండి ఈరోజు మా కొరకు దాచించిన పరలోక మన్న మా మీద కురిపించిన ప్రభా నన్నైన నూతనమైన పాఠములు నేర్చుకుంటూ నా తండ్రి ఆత్మీయ జీవితంలో కట్టబడుతూ ముందుకు సాగే భాగ్యాన్ని దయచేస్తూ నీ యొక్క రాకడ కొరకు ఈ విధంగా సిద్ధపడే భాగ్యాన్ని మాకు దాయిచేయండి మా తండ్రి థ్యాంక్ యూ జీసస్ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు వీక్షించిన ప్రతి బిడ్డను కూడా పేరు పేరున మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఎంతో మందికి నా ప్రభా ఈ యొక్క పాఠాలు దీవెనకరంగా ఉండినట్లు మీరు సహాయం చేసి ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకే ఆరోపిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ 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 హలిలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని బిడ్డ మరొకసారి దేవు దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన మీ అందరినీ కూడా ప్రభుని ఇస్తున్నాములో నేను వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను మనకు మనము హగ్గై పుస్తకంలో నుంచి ధ్యానాలు చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం ఐ దేవుని బిడ్డ ఇప్పటి వరకు మనము రెండు అధ్యాయాలలో ఉన్నటువంటి స ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం ధ్యానించుకుని ఉంటున్నాం మరి ముఖ్యముగా దేవుడు హగ్గై ద్వారా పలికినటువంటి దర్శన భాగాలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో దర్శనాలు లేకపోతే ప్రవచనాలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో అవి మనం ధ్యానించుకొని ఉంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఈరోజు దేవుడు తన యొక్క మందిరమును మహిమతో నింపుతాను అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు ఆ యొక్క వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకొని దేని బిడ్డరా వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం అందరు కూడా నాతో కూడా మీరు దగ్గర బైబిల్ ఉన్నట్లయితే దయచేసి తీయండి ఐ మీన్ హగ్గై వ్రాసిన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన మనం చదువుకుందాం హలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఈ కడవల మంత్రం యొక్క మహిమ మునుపటి మంత్రము యొక్క మహిమ మించునని సైన్యములకు అధిపతి అయ్యి యోగవా సెలవిస్తున్నాడు ఈ స్థానమంత నేను సమాధానము నీళ్ళు పద అనుగ్రహించేదను ఇదే సైన్యములకు అధిపతి అయ్యి యోగవాకు ఐ మీన్ హలెలుయ ప్రైజ్ గాడ్ దేవుడు హగ్గైతో ఏమని చెప్తూ ఉంటున్నాడు అంటే ఆమె తర్వాత తన ప్రజలందరితో కూడా ఏమని హెచ్చరిస్తున్నాడు వారిని బలపరుస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన పలుకుతుంటున్నాడు ఈ కడవరి మందిరం యొక్క మహిమ మునుపటి మందిరం యొక్క మహిమను మించునని సైన్యములకు అధిపతి యహోవా సెలవిచ్చుతున్నాడు హలలుయ ప్రైస్ గాడ్ దేని బిడ్డరా ఈ యొక్క మందిరం గురించినటువంటి ప్రాముఖ్యత మందిరంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని ఇక్కడ ఆయన బయలుపరిచినట్లుగా వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్లీజ్ గాడ్ దేవుడు తన యొక్క మహిమను కనపరచాలంటే ఆయనకు ఒక మందిరం కావాలి ఐ మీన్ ఆ మందిరం మీరు కట్టండి అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు చూడండి ఇంతకుముందు మనము ధ్యానించుకున్నట్టు రీతిగా ఐ మీన్ దాదాపు ఐదు వందల ఇరవై సంవత్సరంలో యాభై ఆరు ఎనభై ఆరు సంవత్సరంలో వాళ్ళు అక్కడ నుంచి బౌలోని యొక్క చెర నుంచి వాళ్ళు బయటికి వచ్చి ఉంటున్నారు ఐ మీన్ దాదాపు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు మందిరం యొక్క పని ఆగిపోయి ఉంటున్నది కారణం ఏమైంటున్నది అని వాక్యంలో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్టు ఎదిగిన ప్లీజ్ గాడ్ చాలా ఆటంకాలు వారి యొక్క జీవితంలో కలిగినట్లుగా వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రైస్ గాడ్ ఈ ఆటంకాలన్నిటి కూడా అవరోధించి ఎదిరించి వాళ్ళు ఈరోజు మందిరం కట్టేదానికి నిర్ణయిస్తుంటున్నారు మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మాట దేవుడు సెలవిచ్చేదానికి కారణం ఏమైంటున్నది 
అని నేను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు మరొకసారి ఆ యొక్క కారణాలు మనం చూసుకోవాలని చెప్పేసి మన దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ధ్యానించాలని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను ఐ మీన్ హలోయ చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో కానీ మనం చూసుకున్నట్లయిన ఐ మీన్ యజ్ర గ్రంథంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే యజ్ర గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయిన ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలలో మనకేం కనపడుతుంది అనంటేనా దేవుని యొక్క మందిరము పని ఆగిపోయినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం హలే లోయాను పని నిలిచిపోయింది అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చదువుతున్నాం ఎందుకు నిలిచిపోయింది కారణం ఏంటి అంటే కనా దేవుని బిడనా అధికారులు వచ్చేసి బలవంతాన ఈ యొక్క మందిరం కనుక కట్టినట్లయితే కనా మీరు రాజుకు విరోధులు అవుతుంటున్నారు అని ఏదేదో చేసేసి వాళ్ళు ఆ యొక్క మందిరం యొక్క పనిని ఆపుతూ ఉంటున్నారు అట్ట అంత మాత్రమే కాదు కానీ అదే అధ్యాయము నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినలోకి మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన అదే అధ్యాయంలో నాలుగో వచ్చినకి మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన దేశపు జనులు యూద వంశస్తులకు ఇబ్బంది కలుగు చేసిన కట్టుచున్న వారిని బాధపరిచరి హలోయ ప్రైజ్ గాడ్ ఇన్ని కారణాలు ఉండటం వలన పని ఆగిపోయి ఉంటున్నది అంత మాత్రమే కాదు కానీ అదే మనము హగ్గలెగ్గిన వచ్చినట్లే దిగిన ఐ మీన్ హగ్గై పుస్తకం మరొకసారి మనం తీసుకుందాము ఐ మీన్ హగ్గై పుస్తకంలో మనం ఏం చదువుతున్నాం అంటే రెండో అధ్యాయంలోకి మనం వచ్చినట్లే దిగిన హలోయ ప్రైజ్ గాడ్ రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినలోకి మనం చదువుకున్నట్లే దిగిన చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుందో అక్కడ ఐ మీన్ నాలుగో పూర్వకాలమున ఈ మందిరమును కొన్న మహిమ చూసిన వారు మీలో ఉన్నారు కదా వారికి ఇది ఎదురుగా కనబడుతున్నది దానితో ఇది ఎందుకు పోయినది కాదని చూస్తున్నది కదా ఇక్కడికి మనం చూసుకున్నట్లయితే మూడు రకాలైనటువంటి ఆటంకాలు వారికి కలిగినాయి మొదటి ఆటంకం ఏంది ఎడ్జిన నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినంలో మనకి చూసుకున్నట్లయితే చుట్టూ ఉన్నటువంటి సామాన్యమైన ప్రజల ద్వారా అన్యుల ద్వారా వాటికి ఆటంకాలు వచ్చింది బాధ పెట్టబడుతున్నారు వాళ్ళ ఆటంకం పని ఆగిపోయి ఉంటున్నది రెండవది ఏమై ఉంటున్నది అని మనం చూసుకున్నట్లయితే అధికారుల వల్ల ఒత్తిడి వారి మీదకి వచ్చి ఉంటున్నది అందుకని పని ఆగిపోయి ఉంటున్నది మూడవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తుంటున్నాము ప్రేజ్ గాడ్ ఏం జరిగింది ప్రజలందరూ కూడా నిరాశ పడిపోయారు బా అందుకని పని జరిగించకుండా ఆ పని ఆగిపోయి ఉంటున్నది ఇప్పుడు హెచ్చిన ప్రవ హగ్గ ప్రవక్త వచ్చేసి వారిని ప్రేరేపించి ఈ యొక్క మందిరాన్ని మీరు కట్టండి అని చెప్పేసి వారిని ప్రోత్సహిస్తూ వారిని ఆయన బలపరుస్తుంటున్నారు అయిన పనిని కూడా మూడవదిగా మనం నాలుగవదిగా ఏ ఆటంకం చూస్తున్నాము ఐ మీన్ సలోమోను కట్టించినటువంటి మందిరంలో మందిరం దినాలలో చూసినటువంటి ఆ సలోమోను మందిరం యొక్క వైభవాన్ని చూసినటువంటి ముసలి వారు ఇంకా కొంతమంది బ్రతికి ఉంటున్నారు ఐ మీన్ ప్రీస్ గాడ్ వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఆ మందిరం ముందు ఇది దేనికి మనకి వస్తుంటుంది దాంట్లో ఉన్న మహిమ దాంట్లో ఉన్న వైభవం దాంట్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనము దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఘనత ప్రీస్ గాడ్ దీనికి ఏమాత్రం కూడా సరిపోదు అని చెప్పేసి ఒక నిరాశ ప్రజలలో తీసుకుని వస్తూ ఉంటున్నారు ప్రీస్ గాడ్ అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడు వారితోటి 
దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే కదా ఐ మీన్ ఐనను యహోవా ఇలాగో ఆజ్ఞయిస్తుంటున్నాడు ఐ మీన్ ఈ యొక్క వచనానికి మనం చదువుకున్నట్లయితే నాలుగు వచనాన్ని జరిగిపోయారా జరుబాబేలు ధైర్యం తెచ్చుకోము యహశువ ధైర్యం తెచ్చుకోము దేశంలో ఉన్న సమస్తమైన జనులారా మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని పని కొనసాగించండి ఎందుకంటే నేను మీ మధ్యలో ఉన్నాను హలో లూయ ప్రైస్ గాడ్ దేని బిడారా ఈరోజు మనము ఆత్మీయమైన మందిరముగా కట్టబడకుండా మనకు ఎన్నో ఆటంకాలు వస్తుంటున్నాయి అలనాడు వారికి సామాన్యమైనటువంటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి అన్య ప్రజలు వారిని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు బాధ పెట్టారని చెప్పేసి దేనికి వాక్యం సెలవేస్తుంటుంది అదే పరిస్థితి ఈరోజు మనకు కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది ఐ మీన్ మన చుట్టూ ఉన్నవారు నువ్వు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఆత్మీయ జీవితంలో కట్టబడుతూ ఉన్నట్లయితే చాలా మంది నీకు వ్యతిరేకంగా మారుతూ ఉంటున్నారు అప్పటి వరకు స్నేహితులుగా ఉన్న వారందరూ కూడా ప్రైస్ గాడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నీకు వ్యతిరేకంగా తిరిగిపోతూ ఉంటున్నారు నువ్వు బైబిల్ చదువుతుంటే వాళ్ళు ఓర్వ లేరు చర్చ్కి వెళ్తుంటే వారు ఓర్వ లేరు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నట్లయితే నిన్ను హేళన చేస్తుంటున్నారు నిన్ను నిందలు నీ మీద నిందలు వేస్తూ ఉంటున్నారు సామాన్యమైనటువంటి ప్రజల వలన అలాంటి నిర్బంధము అలాంటి బాధ నీకు కలగవచ్చునేమో ప్రైజ్ గాడ్ మన ముఖ్యంగా అన్యుల నుంచి ఎవరైతే రక్షణ పొందుకొని వచ్చి ఉంటున్నారో భర్త గిన రక్షణ పొందితే భార్య రక్షణ పొందకపోవచ్చు భర్త భార్య రక్షణ పొందితే భర్త రక్షణ పొందకపోవచ్చు అలాంటి యొక్క కుటుంబాలలో ఎలాంటి యొక్క పరిస్థితులు ఉంటున్నాయో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటున్నాం మనలో చాలా మంది అలాంటి వారు ఉంటూ ఉంటున్నారు కదండి ప్రైజ్ గాడ్ అట్లాగే రెండవ ఆటంకం ఏంది అధికారుల వలన వచ్చినటువంటి ఆటంకమై ఉంటున్నది బలవంతన ఆ యొక్క పని ఆపు చేసి ఉంటున్నారు అట్లాగే మన జీవితంలో కూడా ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమైతున్నాయి అధికారుల వలన ఎంతో ఒత్తిడి మన మీదకి వస్తూ ఉంటుంది ప్రైజ్ గాడ్ మీటింగ్లు పెట్టుకోకూడదని అవి జరుగుతున్నాయి ఇవి జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి ఒత్తిడి తీసుకొనించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటూ ఉంటున్నారు హలో లూయా ప్రైజ్ గాడ్ ప్రస్తుత ప్రస్తుతమైనటువంటి పరిస్థితులు మనకు అనానుకూలంగా ఉండకపోవచ్చునేమో కానీ వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసినానికి ఎలాంటి ఆటంకం ఉండకూడదు దేవుని బిడ్డ ఐ మీన్ ఈరోజు నన్ను చెప్పనివ్వండి దాని ఏ జీవితంలో ఏం జరిగింది ఐ మీన్ ప్రార్థన చేయకూడదని శాసనం ఉన్నప్పటినీ కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటున్నాడు దేవుడు గ్రహించినటువంటి దేవుడు ఐ మీన్ చూస్తున్నటువంటి దేవుడు వింటున్నటువంటి దేవుడు ప్రైస్ గాడ్ దానియలను సింహభూలు నుంచి ఆయన రక్షిస్తూ ఉంటున్నాడు అట్లాగే మన జీవితంలో కూడా ఎన్ని నిర్బంధాలు ఉన్నప్పటినీ కూడా నీ వ్యక్తిగత ప్రార్థన జీవితంలో వెనుక చెయ్యకుండా నీ ఆత్మీయ జీవితము కట్టబడే విషయంలో వెనుక చెయ్యకుండా నీ ఆత్మీయతను ఎప్పుడైతే నువ్వు పెంచుతూ ఉంటున్నావో ఎలాంటి మహమ్మారి దగ్గరికి రాకుండా ఎలాంటి నిందలు నీకు కలగకుండా ఎలాంటి శ్రమలు వచ్చినప్పుడనే కూడా వాటన్నిటిలో నుంచి దానియలు తప్పించినట్లుగా నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన తప్పించే దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు హలోయా ప్రైస్ గాడ్ అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఈరోజు ప్రజలతో ఏమంటున్నాడు జరుబాబేలతో ఆయన ఏమంటున్నాడు యహోశ్వతో ఏమంటున్నాడు ప్రజలతో ఏమంటున్నాడు నేను మీ మధ్యన ఉన్నాను భయపడకుండా మీరు కట్టండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఒక ప్రక్కన ఆ ముసలి వాళ్ళు వయసు అయినటువంటి వాళ్ళు సొలోమోలు మందిరం చూసినటువంటి వారు దాని వైభవాన్ని చూసినటువంటి వారు దీనితో పోల్చుకొని ఇది ఎంత మాత్రం సరిపోతుంది అని చెప్పేసి అంటుంటే ప్రైస్ గాడ్ దేవుడు ఏమంటున్నాడు నేను మీ మధ్యన ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు దేవుడు బిళ్ళరా సొలమోన్ యొక్క మందిరం వైభవంగా ఉన్నది ఏ అనుమానం లేదు ప్రైస్ గాడ్ సొలమోన్ దాన్ని అద్భుత రీతిగా ఆయన కట్టించుంటున్నారు ఆ రోజులలో ఒకవేళ వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అంటారు కదండి ప్రపంచంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు ఉన్నాయి అంటారు కదా ప్రైస్ గాడ్ ఒకవేళ ఆ రోజులలో ఏదైనా ఉందా అని అడిగినా అది సొలమోన్ కట్టించినటువంటి మందిరమై ఉంటున్నది ప్రపంచ దేశాలలో పేరు దాని మారుమూరోగ్యం ఉంటున్నది దానిని చూసేదానికి నిర్బిడరా పలు పలు ప్రాంతాల నుంచి రాజులు అధికారులు వస్తూ ఉండేవారు ఉదాహరణకి శివాదేశ పురాణి దక్షిణ దేశం నుంచి ఆమె వచ్చిందని భూది గంతంలో నుంచి ఆమె వచ్చిందని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటుంది ఏ సయ్య కూడా ఆ యొక్క విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావన చేస్తూ ఉంటున్నాడు అంటే దాని వరకు చూసినట్లయితే ఆ మందిరం యొక్క ఘనత ఎంత గొప్పదో ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభుల ఇక్కడ దేవుడి యొక్క వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుంది అంటే కదా దేవుడు అనుకుని తండ్రి అనేటువంటి దేవుడు యహోవ దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఆ మందిరాన్ని కూడా మించినటువంటి మహిమ ఈ మందిరం లేక రాబోతుంటుంది నేను ఆ కార్యం చేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు హల్లెలుయా ప్రైస్ గాడ్ దేని బిడ్డరా కనుక 
హగ్గ ఏం చేస్తున్నాడు ప్రజలందరినీ కూడా పురికొలిపి మందిరాన్ని మీరు కట్టండి అని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడుతుంటాడు వారితో ఆయన ప్రోత్సహించి ఆ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు హలో లూయా ప్రీజ్ గాడ్ వారి మందిరాన్ని కట్టాలంటే ఏం చేయాలి మొదటి అధ్యాయంలో ఏముంటు ఏమని సెలవేసి ఉంటుంది ఐ మీన్ హగ్గ గ్రంథంలోనే మొదటి అధ్యాయంలో గిన మనం వెళ్ళినట్లయితే గిన వాళ్ళు ఏం చేయాలంట మృణా మా కొండలకు వెళ్ళి మృణాలు తీసుకురావాలంట హలో లూయా ప్రేస్ గాడ్ దేవ్ దేవుని బిడ్డ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే గిన ప్రేస్ గాడ్ ఎనిమిదో వచ్చిన గిన మనం చదువుకున్నట్లయితే గిన హలో లూయా ప్రేస్ గాడ్ ఆ పర్వతము లెక్కి బ్రాహ్ను తీసుకుని వచ్చి కట్టించిన ఎడల దాని ఎందు నేను సంతోషించదను హలో లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ ప్రజలు ఏం చేయాలంట ఐ మీన్ ప్రేస్ గాడ్ ప్రజలకి ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటున్నాడు ఏమంటున్నా అడిగిన పర్వతములను మీరు ఎక్కండి హలో లూయా వారు భౌతికమైనటువంటి మందిరాన్ని కడుతూ ఉంటే అంచు దినాలలో ఉన్న మన మందిరం కూడా మనం ఏ మందిరం కట్టాలి ఆత్మీయమైనటువంటి మందిరం మనం కట్టాలి హలో లూయా భౌతికమైనటువంటి వస్తువులు వాడి వాడి కట్టితే ఈరోజు మనం ఆత్మీయమైనటువంటి విషయాలతో కట్టి కట్టి దేవుని యొక్క మందిరాన్ని మనము నిలబెట్టాలి ఐ మీన్ హలో లూయా ప్రీస్ గాడ్ ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి గిన మనం చదువుకున్నట్లు దిగిన ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు పర్వతములను ఎక్కి హలో లూయా ప్రీస్ ప్రీస్ గాడ్ పర్వతములను ఎక్కటము అని అంటే గిన వేరుబాటు జీవితం అయి ఉంటున్నది ప్రే దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు ఆత్మీయమైన సంఘముగా కట్టబడుతున్న మన వందరం కూడా దేవుని యొక్క మహిమ మన మీదకి రావాలి అనుకున్నట్లయితే గిన సులోవోరు మందిరం కంటే కూడా మహిమ అధికమైనటువంటి మహిమ ఆ శక్తిన మహిమ మన లేఖిగిన మందిరంగా ఉన్నటువంటి మన లేఖిగిన రావాలి అనుకున్నట్లయితే మనం ఏం చేయాలి ప్రేజ్ గాడ్ మందిర పర్వతములను ఎక్కండి అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తున్నాడు పర్వతములను ఎక్కండి అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే గిన వేరుబాటు జీవితము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవితము సమర్పణ జీవితము అయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం చూస్తుంటున్నాము ఎత్తైనటువంటి స్థలములు మన ఉండాలి ఐ మీన్ పొరపాట్లు కూడా క్రిందికి దిగి రాకూడదు హలో లూయా ప్రేజ్ గాడ్ మనము ఎత్తైన స్థలంలో ఉండాలి అని చెప్పేసి ప్రత్యేకమైన జీవితము మనం జీవించాలి అని చెప్పేసి దేవుడు మనల్ని కోరుతూ ఉంటున్నాడు రెండవది ఏమంటున్నాడు ఆయన మ్రాణులు మీరు తీసుకొచ్చి ఈ మందిర ఏం చేయాలి ఆ యొక్క మందిర మానులను నరకాలి ప్రేజ్ గాడ్ మందిరానికి ఏ విధంగా అయితే అనుకూలంగా అవి ఉంటున్నా కావాలో ఆ విధంగా ఆ మానులను మనము చెక్కాలి ఏదైతే గొంపులు ఉంటున్నాయో ఏది ఎక్కడెక్కడైతే కొమ్మలు ఉంటున్నాయో వాటన్నిటి కూడా చదువు చేసేసి చదువు చేసేసి మురాణులుగా చేసి ఆ మందిరము కట్టాలి గోడల మీద వాటిని పెట్టాలి హలో ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతుంటుంది అని అంటే ప్రేజ్ గాడ్ మనలో ఉన్నటువంటి చేదు స్వభావాలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో వంకర స్వభావాలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో ప్రేస్ గాడ్ దేని బిడ్డరా మన స్వభావాన్ని మార్చే ఉంటున్నాయి దేవునికి ఆయస్కరమైనటువంటి స్వభావం ఏమేమైతే ఉంటుందో కోపమే ఉండొచ్చును ద్వేషమే ఉండొచ్చును కక్షలే ఉండొచ్చును దేని బిడ్డరా ఇంకా ఇంకా ఏ ఏ పాపాలు అయితే ఉంటున్నాయో ప్రేస్ గాడ్ కనబడని పాపాలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో హల్లు చాలా సార్లు మనం చేసేది ఏంటంటే గిన ఐ మీన్ బయటికి కనపడే పాపాలు ఒప్పుకుంటాము కానీ లోపల కనబడిన పాపాలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో మన స్వభావం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఒప్పుకోము హలో మ్రాణులు నరకటము అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అడిగిన మ్రాణు అని అడిగిన మనం ఒక మ్రాణ అయి ఉంటున్నాము ప్లీజ్ గాడ్ నరకటము అని అడిగిన మన స్వభావము దేవునికి ఆశ్చర్యమైన స్వభావం ఏదైతే ఉంటుందో అది నరకబడాలి హలో లూయా ప్లీజ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే అది నరకబడుతుంటుందో ప్లీజ్ గాడ్ నన్ను చెప్పనివ్వండి మందిరం కట్టబడుతూ ఉంటుంది దాంతోనే ఆ మందిరము కట్టబడాలి మూడవదిగా ఏమంటున్నాడు ఆయన ప్రేస్ గాడ్ మీ మందిరాన్ని మీరు కట్టండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు హలో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఆత్మీయమైనటువంటి మందిరము కట్టబడుతుంటుందో ప్రేస్ గాడ్ ఎప్పుడైనా మనం ఏం చూస్తున్నాము చూడండి మొదటి పేతురు నాలుగో అధ్యాయము పదకొండు వయసులో మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగినాం హలో లూయా దేవుని యొక్క వాక్యము ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంగతి అది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలో లూయా మొదటి పేతురు గ్రంథము ఐ మీన్ నాలుగో అధ్యాయము ప్రేజ్ పదకొండో వచ్చినాము చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన చూడండి దేనికి వాక్యం ఏమంటుంది ఒకడు బోధించిన ఎడల దైవోక్తులను బోధించినట్లు బోధింపవలను ఉపచారం చేసిన ఎడల 
కొన్ని పనులు మనము చేయవలసి ఉంటుంది ఐ మీన్ మందిరంలో జరగవలసినటువంటి కార్యాలు ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాము పేతుడు ఏమంటున్నాడు బోధించిన ఎడల అంటే ప్రసంగాలు ఎవరైతే చేస్తుంటున్నారో వాక్య పరిచయం ఎవరైతే చేస్తుంటున్నారో అప్పుడప్పుడు దా అక్కడక్కడ దేవుని యొక్క వాక్య పరిచయం చేస్తుంటున్నప్పుడు దేని బిడ్డ దేవోక్తులు బోధించినట్టు బోధింపవలేను హలలుయ అంటే దాని అర్థం ఏంటి నా సొంత జ్ఞానం అని కాదు నా సొంత అనుభవం అని కాదు నేను చెప్తున్నానని కాదు ఎవరైనా కానీ ప్రతి ఒక్కరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిన సంగతి ఇది దేవోక్తులు బోధించినట్టు బోధించాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవుని ద్వారా బోధింపబడిన వారమై దేవుని ద్వారా పొందుకున్న వారమై దేవుని యొక్క అభిషేకం ద్వారా దేవుని యొక్క మాటలు పలికే వారంగా ఉండాలి హలలుయ మనుషులు ఏదో పెట్టుకొని మాట్లాడకూడదు ఎవరిని మా తలంపులో పెట్టుకొని మాట్లాడకూడదు ప్రైజ్ గాడ్ ఎక్కడో మనము ఆ మాటలు విని ఈ మాటలు విని ప్రసంగాలు మనం చేయకూడదు మన జ్ఞానం నుంచి వచ్చిన ప్రసంగాలు కాకూడదు అవి హలలుయ దేవోక్తులు ఉన్నట్లుగా అవి ఉండాలి అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేసి ఉంటుంది రెండవది ఏమంటుంది ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యం చొప్పున చేయవలను ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రసంగాలు చేయటం మాత్రమే కాదు కానీ పరిచారము కూడా మనం చేయాలి హలలుయ సంఘంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి పరిచర్యలు మనం జరుగుతూ ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ ఉదాహరణకి వాలంటీర్ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దేని బిడ్డ ప్రైజ్ గాడ్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏమై ఉంటున్నది ఐ మీన్ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రతి విషయంలో కూడా ఐ మీన్ సంఘ ఈ యొక్క పులిపీడి తర్వాత క్రింద ఏమేమైతే జరుగుతుంటుందో ఇవన్నీ కూడా పరిచారం చేసే వహించున్నాయి సంఘంకు బై సంఘానికి ప్రైజ్ గాడ్ సహవాసంగా మనం కూడి వస్తూ ఉంటున్నటువంటి సమాజంగా చేస్తున్నటువంటి పనులన్నీ కూడా ఏమై ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ పరిచారం అయి ఉంటున్నాయి ఇవి చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎలా చేయాలంట దేవుడిచ్చినటువంటి సామర్థ్యం చొప్పున చేయాలి అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేసి ఉంటుంది స్వార్థంతో చేయకూడదు ఐ మీన్ ప్రైజ్ గాడ్ గొప్పతనానికి చేయకూడదు పేరు ప్రతిష్ఠల కొరకు చేయకూడదు మనల్ని మనం చూపించడానికి మనం చేసుకోకూడదు హలలుయ దేవుని యొక్క మహిమ మందిరంలోకి గిన్న రావాలి అనుకున్నట్లయితే గినా దేవుని యొక్క కార్యాలు మన జీవితంలో మనము చూ రుచి చూడాలి అనుకున్నట్లయితే గినా మనం అనుభవించాలి అనుకున్నట్లయితే గినా ప్రైజ్ గాడ్ ఈ పరిచయలన్నీ ఎలా జరగాలి దేవుని యొక్క మహిమార్థమే జరగాలి ఉదాహరణకి నన్ను చెప్పనివ్వండి అపోసుల కార్యం ఆరో అధ్యాయంలో మనం గమనించుకున్నట్లయితే గినా ప్రైజ్ గాడ్ ఏం జరిగింది అక్కడ ఐ మీన్ కొన్ కొంత సమస్య వచ్చింది శిష్యుల సంఖ్య పెరగడానికి మొదలుపెట్టింది ఐ మీన్ శిష్యుల సంఘము విస్తరించడానికి మొదలుపెట్టింది భోజనాల సందర్భంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి ఐ మీన్ హలలుయ అయితే ఏమనుకున్నారు తగ్గిన అపోస్తులందరూ కూడా ఏమన్నారంటే మేము దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రార్థన ప్రక్కన పెట్టి ఇలాంటి పరిచయం చేయటం మాకు బాగుండదు కనుక మీలో హలలుయ సంఘములో ప్రైజ్ గాడ్ ఏమంటున్నారు జాగ్రత్తగా వాక్యం కానీ చదివినట్లు ఎదిగిన మీలో ఆత్మను పొందుకున్న వారు మంచి సాక్ష్యం కలిగిన వారు మంచి నడవడి కలిగిన వారు జ్ఞానంతో పరిపూర్ణమైన వారు వీళ్ళని మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి వీళ్ళు ఆ పరిచర్య జరిగిస్తుంటే మేము వాక్య పరిచర్య ప్రార్థనలో మేము ఉంటాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు భోజనాలు వడ్డించడానికి ఇంత ఇన్ని ఇన్ని తరంగములు ఎందుకోండి ఐ మీన్ ప్లీజ్ గాడ్ కానీ హలలుయ భోజనం వడ్డించడానికి కూడా ఆ రోజులలో ఎంత కేర్ తీసుకున్నారంటే వాళ్ళు ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఆ పని ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఆ పని చేయాల ఎవరు చేశారు అది జ్ఞానపూర్ణులైనటువంటి వారు ఆత్మతో పరిపూర్ణులైనటువంటి వారు ప్రైజ్ గాడ్ ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా మంచి సాక్ష్యము సమాజంలోనూ సంఘంలోనూ మంచి సాక్ష్యం కలిగినటువంటి మారు మనసు పొంది సంఘములో సహవాసంలో ఎదుగుతున్నటువంటి వారిని ప్రత్యేకపరుచుకున్నారు సంఘంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు కానీ ఏ ఏడుగుల మంది మాత్రమే వారు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటున్నారు దీన్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క కార్యాలు ఎలా జరగాలో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఎందుకు ఈరోజు దేవుని యొక్క మహిమను చూడలేకపోతున్నా మనము ఎందుకు దేవుడు మన మధ్యలో సంచరించలేకపోతున్నాడు కారణం ఏమై ఉంటుంది అంటే ఏది పట్టినా మన ఇష్టానుసారంగా చేస్తూ ఉంటున్నాం ఐ మీన్ నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప నేను చెప్పిందే నడవాలి అని అనిగిన పేరు కొరకు ప్రతిష్ఠల కొరకు పెగ్గల కొరకు కానీ మనం పోయినట్లు ఎదిగిన దేవుని మహిమ వెళ్ళిపోతుంటున్నాడు దేవుడు అక్కడ కార్యాలు జరిగించడు హలలుయ ఇప్పుడు అగ్గయ్యతో ఏమంటున్నాడు ఈయన ఐ మీన్ ప్లీజ్ గాడ్ హగ్గయ్యి ప్రజలందరినీ కూడా ప్రోత్సహించి కొండలకెళ్ళండి మీరు మనాడులు నరకండి 
తీసుకురండి నా మందిరాన్ని మీరు కట్టించండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు హలో లూయ ప్రేస్ గాడ్ దేవుడరా మందిరమును కట్టించు అని చెప్పేసి ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఇంటున్నది అంత మాత్రమే కాదు కానీ నేను మీతో ఉన్నాను హలో లూయ ప్రేస్ గాడ్ మన సొంతగా మనం కట్టబడలేము దేవుని యొక్క కృప ఉంటేనే నువ్వు నేను కూడా మనము కట్టబడుతూ ఉంటున్నాము ఐ హలో లూయ ప్రేస్ గాడ్ ఇలా ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటున్నప్పుడు ఐ తప్పకుండా ఆటంకాలు అనేవి రాక మానవు ఐ మీన్ ఇందాక మనం చదువుకొని ఉంటున్నాం యజ్ర నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో యజ్ర ఆరో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో అట్లాగే యజ్ర నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో వచనాల్లో మనం చదువుకొని ఉంటున్నాం సామాన్యమైనటువంటి ప్రజల ద్వారా ఆటంకాలు వచ్చి ఉంటున్నాయి అధికారుల ద్వారా ఆటంకాలు వచ్చి ఉంటున్నాయి రాజుల ద్వారా వారికి ఆటంకాలు వచ్చి ఉంటున్నాయి అట్లాగే వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పెద్దవారు వయసు అయినటువంటి వారు ముసలి వారు కూడా వాళ్ళు ఆటంకాలు తీసుకుని వచ్చినట్లుగా వాక్యంలో మనం చదువుతూ ఉంటున్నాం హలో లూయా ప్రేజ్ గాడ్ కానీ దేవుడు ఏమంటున్నా అడిగినా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి హలో లూయా దేవునికి స్తోత్రం మీరు ధైర్యంగా ఉండండి కార్యాన్ని మీరు కొనసాగించండి నేను మీతో ఉన్నాను అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు ప్రే దేవుని బిడ్డ ఈరోజు దేవుడు మనతో ఉంటున్నాడు హలో లూయా ప్రేజ్ గాడ్ మొదటి కొరి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన హలో లూయా చూడండి దేవునికి వాక్యం ఏమంటుంది మొదటి కొరి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక హలే లూయా మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీరు నివసించుతున్నాడని మీరు ఎరుగరా హలే లూయా ప్రైజ్ గాడ్ అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేసి ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక వార్నింగ్ ఆయన ఇస్తూ ఉంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఎవడైనాను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాణిని పాడు చేయును దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు హలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం మనం ఎవరమై ఉంటున్నాము దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉంటున్నాము దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో నివసించాలి అని చెప్పేసి ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు ప్రతి దేవుని బిడ్డారా ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఐ మీన్ సులోము యొక్క కాలంలో ఏ విధంగానైతే మందిరం కట్టించి అన్ని కూడా పరికరాలన్నిటి కూడా పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తంతో వాటిని ప్రోక్షించి పరిశుద్ధపరిచినప్పుడు ఐ మీన్ పని అంతా పూర్తయిపోయిన తర్వాత దేవుని యొక్క శక్యన మహిమ దిగి వచ్చింది హలలుయ యాచకులు నిలబడలేకపోయారని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేస్తుంటుంది ఆ తేజస్సు ఎంత ఎంత గొప్పగా ఉన్నదంటే దట్టంగా ఉన్నదంటే అక్కడ నిలవలేకపోయారంట వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్ర ప్లీజ్ గాడ్ కానీ ఈరోజు మనము ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మందిరంగా కట్టబడుతూ పరిశుద్ధతను మనం కాపాడుకుంటున్నామో పరిపూర్ణతలు మనం ఎదుగుతూ ఉంటున్నామో దేవుని యొక్క మహిమను చూడాలని ఆశ కలిగి దాహం కలిగి మనం ఎప్పుడైతే ఉంటున్నామో ప్లీజ్ గాడ్ దేవుడ దేవుడు ఆ యొక్క మహిమను అంతకంటే గొప్ప మహిమను ఇప్పుడు భగ్యత ఏమంటున్నాడు ఈ కడవరి మందిరం యొక్క మహిమ ముందు మహిమ కంటే ముందు మందిరం యొక్క మొదటి మందిరం యొక్క మహిమ కంటే ఇది గొప్పగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు హలో లూయ ప్లీజ్ గాడ్ దేవునికి స్తోత్రం కనుక ఆ హగ్గయ్యతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరి గురించి ఆయన సంబోధిస్తూ ఉంటున్నాడు హలో లూయ ప్లీజ్ గాడ్ ఎవరి గురించి సంబోధిస్తున్నాడు ఆయన అని కానీ మనం చూసుకున్నట్టు దిగిన అది కూడా భౌతిక మందిరమే కానీ ఆయన మనసులో దేవుని యొక్క మనసులో ఏముందో తెలుసునండి దేవుని పిల్లరా ఐ మీన్ మనము ఆయన యొక్క మనసులో ఉంటున్నాం హలో లూయ ప్లీజ్ గాడ్ ఇది మనము మర్చిపోకూడదు మనము ఆయన యొక్క మనసులో మనసులో ఉంటున్నామని చెప్పేసి మనము తెలుసుకోవాలి హలో లూయ ప్లీజ్ గాడ్ కనుక దేవుని పిల్లరా మనకైనా చూసుకున్నట్టు దిగిన దేవుని యొక్క వాక్యము ఏముంటుంది అని అడిగిన ఆ యొక్క వాక్యములలో హలో లూయ ప్లీజ్ గాడ్ చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుంది ఒక నిమిషం నేను చెప్తాను హలో లూయ థ్యాంక్ యూ జీసస్ హలో లూయ పదమూడు వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్టు ఎదిగిన ఐ మీన్ చూడండి పది పదమూడు వచ్చిన ఏమంటుంది అది కాదు ఆ మందిరము అని చెప్పేసి ఆ యొక్క మాట ఉంటుంది హలో లూయ ప్లీజ్ గాడ్
ఈ రాశి మీద రాయించి ఎగో మందిరం కట్టను ఆరంభించినది మొదలుకొని ఆ వెనుక మీకు సంభవించిన దానిని ఆలోచన చేసుకున్నది ఏడు వచ్చిన ఏడు వచ్చిన అన్యజులందరినీ కదలింపజేసి అన్యజులందరూ ఎందుకు ఈ మందిరమును నేను మహిమతో నింపదును అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు హలలుయా ప్రీస్ గాడ్ ఈ మందిరము అని అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అని అడిగినా దేవుని యొక్క మనసులో రాబోయే రోజులలో ఒక మందిరము రాబోతుంటుంది ఆ మందిరంలోకి ఆయన రాబోతున్నాడు ఈ మందిరము ఎప్పుడు అంటే చూడండి దేని కూడా హగ్గయ్యి జకర్య వీళ్ళ యొక్క ప్రోత్సాహం వలన ఎజ్ర వీళ్ళ యొక్క ప్రోత్సాహం వలన ప్రజలందరూ కలిసి ఈ యొక్క మందిరాన్ని కట్టారు హలలుయ కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మనం ఏం చూస్తున్నాం అడిగిన వారి ప్రవర్తన సరిగ్గా లేక మరలా శిథిలావస్థలోకి అది వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నది దాని తర్వాత ఏసుక్రీస్తు రాకముందు ఈ లోకానికి రాకముందు దేని కూడా హే రోజు మరలా దానిని ప్రక్కలోనే విశాలంగా ఆయన కట్టిస్తూ ఉంటున్నాడు హలలుయ దాన్ని హే రోజు మందిరము అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు హే రోజు కట్టించినటువంటి ఆలయము అని చెప్పేసి మనం చూస్తుంటున్నాము ఈ యొక్క మందిరము శిథిలావస్థలోకి వెళ్ళిపోయింది ఐ మీన్ అప్పుడు హే రోజు యూదుల చేత మంచి పేరు పొందుకోవాలని చెప్పేసి హే రోజు ఈ పాడ పాడుబడే స్థలాన్ని అంతటినీ కూడా ఇంకా కొంచెం పెద్దగా చేసేసి ఆ యొక్క శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి యొక్క మందిరాన్ని మరలా ఆయన కట్టిస్తూ ఉంటున్నాడు ఆ మందిరం లేకి ఏసు ప్రభుల వారు వస్తూ ఉంటున్నాడు హల్లే లూయా ప్రైస్ గాడ్ ఎవరైనా ఐ మీన్ ఎవరైనా అడిగిన వాక్యములు కానీ మనం చదువుకున్నట్టు ఎదిగిన ఐ మీన్ ఇరవై నాలుగో దావిది కీర్తన చూడండి ఇరవై నాలుగో దావిది కీర్తన హలే లూయా ప్రైస్ గాడ్ ఇరవై నాలుగో దావిది కీర్తన ఒకటి రెండు వచ్చినా మనం చదువుకున్నట్టు ఎదిగిన చూడండి దేనికి వాక్యం ఏముంటుంది ఏడు నుంచి పది వచ్చిన ప్రవేశించినట్లు మహిమ కలిగి రాజు ఎవరు ఎవడు ప్రైజ్ గాడ్ దేవునికి స్తోత్రం ఆయనే ఈ మహిమ కలిగిన రాజు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది అని అడిగినా ఏసు ప్రభుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది హలలుయ ఏసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత దేవుడు కూడా ఆ మహిమ ఆ మందిరం లేకి వచ్చి ఉంటున్నది దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ఆ మహిమ అట్లాగే ఉండిపోకుండా ప్రీజ్ గాడ్ ఆ మందిరం కూడా తొలగించబడుతూ ఉంటుంది డెబ్బై సంవత్సరంలో క్రీస్తు శకము డెబ్బై సంవత్సరంలో ప్రీజ్ గాడ్ రోమా చక్రవర్తి దాన్ని సర్వనాశనము చేసేస్తూ ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తుంటున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పంపించేసి తను నమ్మిన బిడ్డలందరినీ కూడా మందిరాలుగా ఆయన లేవ లేవనెత్తుతూ ఉంటున్నాడు మన మందిరము మనమందరం కూడా మందిరాలుగా మనము కట్టబడుతూ ఉంటున్నాము ఈ మందిరంలో ఆ మహిమ నివసించాలని దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు హల్లె లూయా ప్రైస్ గాడ్ ఈ మందిరంలో ఆయన ఆ యొక్క మహిమ ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు అయితే ఈ మందిరం ఎలా కట్టబడాలి నేను ఇంతకు చెప్పాను మ్రాణులు తీసుకురావాలి మ్రాణులు మనము కొండలు ఎక్కాలి మ్రాణులు తీసుకురావాలి ప్రైస్ గాడ్ ఆ విధంగా మనము కట్టబడాలి అట్లాగే ఏ విధ ఏ విధంగానైతే యేసు ప్రభుల వారు మత స్వార్త ఏడు వచ్చాము ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళకి మనం చదువుకున్నట్లయితే ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున కట్టు ప్రతి వాడును బండ మీద పునాది వేసి ఇల్లు కట్టుకుని వారి బుద్ధి బుద్ధిమంతుడు పోలి ఉన్నదని చెప్పేసి అని చెప్తుంటున్నాడు మన కట్టడము దేని మీద ఆధారపడి ఉండాలి ప్లీజ్ గాడ్ దేని కూడా మన కట్టడము దేవుని యొక్క వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉండాలి మన సంఘం యొక్క క్రమము దేవుని యొక్క వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉండాలి మన భక్తి దేవుని యొక్క వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉండాలి ఈ రోజులలో చాలామంది దేవుని సేవకులు ఏదైతే చెప్తున్నారో అదే వేదం అనుకుంటున్నాము అది తప్పు ఐ మీన్ మనుషుల యొక్క నడిపింపును బట్టి మనం నడవకూడదు మనుషుల యొక్క సిద్ధాంతాలను దేవుని యొక్క సిద్ధాంతాలను పాటించకూడదు దేవుని యొక్క నియమం ఒకటి ఉంటుంది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఒకటి ఉంటుంది 
దేవుని బిడ్డన దేవుని యొక్క ఏదైతే సిద్ధాంతాలు ఉంటున్నాయో ఏదైతే ప్రమాణం ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా మన జీవితాలు కట్టబడాలి హలోయ అప్పుడే దేవుని మందిరంగా మనము ఎదగగలుగుతున్నాము దానిలోకే దేవుని యొక్క మహిమ దిగి వస్తుందని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము హలోయ ప్రేజ్ గాడ్ మొదటి పేతుల గ్రంథము రెండో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన ఐ మీన్ ఇంకా ఎలా కట్టబడాలో దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు సెలవేస్తుంటుంది హలోయ మొదటి పేతు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము ఐదో వచనము దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హల్లె లూయ ప్రీజ్ గాడ్ ఇక్కడ పేతురు భక్తుడు ఆయన వ్రాస్తూ ఉంటున్నాడు జాగ్రత్తగా ఎక్కువ వాక్యాన్ని మీరు చదవండి ఐ మీన్ దేవునికి అనుకూలముగు ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించుటకు ఐ మీన్ పరిశుద్ధ యాచకులుగా ఉండినట్లు మీరు సజీవమైన రాళ్ళలో ఉండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం మనం అందరం కూడా ఒక్కొక్క రాయి అయి ఉంటున్నాము హలోయ మనము సమాజముగా క కూడి వచ్చి వస్తూ ఉంటున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డ మనం ఎవరమై ఉంటున్నాము మనం సజీవమైనటువంటి రాళ్ళ వల్లే వస్తూ ఉంటున్నాము దేవునికి స్తోత్రం మనమందరం కూడా కలిసి ఎవరి స్థానంలో వారు ఉండి ఎవరి పరిచర్య వారు జరిగిస్తే హలోయ నన్ను చెప్పనివ్వండి దేవుని యొక్క మహిమ దిగి వస్తూ ఉంటుంది ప్రేజ్ గాడ్ హలోయ అలాంటి రోజులు చూడాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నాం ప్రేజ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డ దేవుని యొక్క శక్తిన మహిమ దిగి రావాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నాము హలోయ ప్లీజ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డ అలాంటి యొక్క పరిస్థితి ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో మనం ఏం అడగాల్సిన దేవునికి దేవుని దగ్గర వచ్చి మన ఏం ప్రార్థించాల్సిన అక్కరు లేదండి దేవుడే మన అక్కర్లన్నీ తీరుస్తున్నాడు మన శోధనలన్నీ కూడా ఆయన తొలగిస్తున్నాడు మన బాధలన్నీ తీసేస్తాడు రోగాలన్నీ స్వస్థపరుస్తూ ఉంటున్నాడు సైతాన్ని యొక్క కట్లు వెనకబడుతూ ఉంటున్నాయి హలోయ ఎందుకు అన్నట్టుకైనా శక్తిన మహిమ దిగి వస్తుంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగు ఒక ఉద్యమం అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా దేవుడు రేకెత్తిస్తుంటున్నాడు అగ్ని జ్వాలలు అనేవి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేకెత్తిస్తూ ఉంటున్నది ఐ మీన్ హలోయ ఒకటి మన జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఏంటి అంటే మనం అందరం కూడా యాజకులమై ఉంటున్నాము దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన బలులు మనం అర్పించేవారంగా ఉండాలి హలోయ ఈరోజు గొర్రెలు మేకలు కేడులు కోడెలు మనం తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మన జీవాఫలములు మనం అర్పించేవారంగా ఉండాలి మన కానుకలు మనం అర్పించేవారంగా ఉండాలి మన మంచి క్రియలు మనం అర్పించేవారంగా ఉండాలి హలోయ పరిశుద్ధతో ఎప్పుడైతే మనం దేవుని స్థాయికి వస్తుంటున్నామో అదే గొప్ప బలియాగమై ఉంటున్నది దాని ఏమంటున్నాడు నేను చేతులు ఎత్తుట సాయంకాలం యొక్క నైవేద్యములు నీకు ఉండునుగాక అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు ప్రేస్ గాడ్ దేని బిడ్డ మనం అందరం కూడా ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సమర్పించుకొని మందిరముగా కట్టబడి ప్రేస్ గాడ్ సజీవమైనటువంటి రాళ్ళ వల్ల దిగిన మనం వచ్చినట్లు దిగిన దేవుని యొక్క ఆత్మ అక్కడ దిగి ఆయన కార్యములు చేస్తూ ఉంటున్నాడు హలోయ దేవునికి స్తోత్రం ప్రేస్ గాడ్ దేని బిడ్డ దీని యొక్క అంతగా మనం చూసుకున్నట్లు దిగిన ఎందుకు దేవుడు ఈ విధంగా ఆయన కోరుతున్నాడు కారణం ఏమై ఉంటున్నది అనిగిన మనం చూసుకున్నట్లు దిగిన ప్రేజ్ గాడ్ అనాది కాలంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ ఉండేవాడు దేవుని యొక్క తేజస్సు ఎక్కడ ఉండేది దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఎక్కడ ఉండేది ఆది కాలం ఒకటో అధ్యయనంగా మనం చూసుకున్నట్లు చూసుకున్నట్లు దిగిన రెండో అధ్యయనంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుంది ఐ మీన్ ప్రేజ్ గాడ్ అగాధ జలముల మీద దేవుని యొక్క ఆత్మ అల్లాడుచుండేను హల్లె లూయ ప్లీజ్ గాడ్ అగాధ జలముల మీద దేవుని యొక్క ఆత్మ అల్లాడుచున్నది అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేస్తుంటుంది ప్లీజ్ గాడ్ ఆ ఆత్మ ఎక్కడి వరకు దేని బిడ్డ నిర్గమాకాండములు ఎప్పుడైతే మనం చూస్తుంటున్నామో నిర్గమాకాండములో నలభై ఐదు చేములు మోస ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడాన్ని కట్టించేసి ప్రత్యక్ష గుడాన్ని నిలబెట్టేసి దాని అంతా కూడా పవిత్రపరిచి ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేశాడో ఆ కట్టడం ముగించిన తర్వాత దేవుని యొక్క ఆత్మ దిగి వచ్చాడంట హలోయ దేవుని యొక్క మహిమ ఆ ఆ యొక్క మా ప్రత్యక్ష గుడానం లేకి దిగి వచ్చింది ఆ విధంగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఆయన నడిపించుకుంటూ వచ్చాడు పగలు మేఘస్తంభము గాను రాత్రి అగ్ని స్తంభము గాను ఆయన వారి ముందు ఉండి ఆయన నడిపించిన వాడు అంటున్నాడు మేఘం కదిలిందా వాళ్ళు కదులుతున్నారు మేఘం ఆగిపోయిందా వాళ్ళు ఆగిపోతుంటున్నారు ఆ విధంగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఆయన నడిపించుకుంటూ ఆయన వస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం కలుగునుగాక హలే లూయ కానీ ఇది ఎంతకాలం జరిగింది ఎప్పుడైతే మోసే కాలం జరిగిపోయిన తర్వాత ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రం చేసుకొని దేవుడు ఎప్పుడైతే వారికి న్యాయాధిపతులను అనుగ్రహించి దాని తర్వాత రాజులను అనుగ్రహించిన తర్వాత 
ఫేస్ గాడ్ మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఆ కాలంలో దేని బిడారా రాజుల యొక్క ఏర్పరచక ముందు న్యాయాధిపతుల యొక్క అంతకాలంలో ఏం జరిగింది దేవుని యొక్క మందసము పట్టబడింది ఐ మీన్ హలోయ ఫిలిస్తీన్లు వచ్చేసి దేవుని యొక్క మందిరాన్ని పట్టుకొని ఉంటున్నారు ఐ మీన్ అప్పుడు ఏలి యొక్క కోడలు ఏమంటుందో తెలిసిన ఇకాబోదు అని చెప్పేసి ఆమె పేరు పెడుతుంటుంది అంటే ఏంటి దేవుని యొక్క మహిమ వెళ్ళిపోయింది హలలుయ దేవుని యొక్క ప్రభావము ప్రజల్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది మరలా ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా దిక్కు లేని వారిగా మారిపోతూ ఉంటున్నారు దేవుని యొక్క సహాయం లేని వారిగా వారు మారిపోతూ ఉంటున్నారు బానిసలుగా వారు మారిపోతూ ఉంటున్నారు ప్రేస్ గాడ్ దేవునికి అది ఇష్టం లేదండి ఆ మందసం అనేది ఫిలిస్తీన్ చేతిలో చిక్కిపోయింది ఐ మీన్ ప్రేస్ గాడ్ దేవుని యొక్క మహిమ ఎక్కడైతే ఉండాలో అక్కడ ఇప్పుడు లేదు మహిమ వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నది దేవునికి స్తోత్రం ఎంత కాలం పోయిందా అలాగా సౌరి యొక్క కాలంలో మహిమ లేదు దావి యొక్క కాలంలో మహిమ లేదు ఎప్పుడైతే సొలవోలు తన యొక్క మందిరాన్ని కట్టి దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టించాడో హలే లూయ ప్లీజ్ గాడ్ ఏడు సంవత్సరాలు ప్రయాసపడి అద్భుతమైనటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి గొప్ప మహిమ కలిగినటువంటి మందిరాన్ని ఆయన నిర్మిస్తూ ఉంటున్నాడు బంగారుతో ప్రతిదీ కూడా ఆయన పొదిగించేసి ప్లీజ్ గాడ్ ఎంతో గొప్ప మందిరాన్ని ఆయన కట్టిస్తూ ఉంటున్నాడు హలే లూయ ప్లీజ్ గాడ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే కింద దేని బిడ ఆ మందిరములకి దేవుని యొక్క ఆత్మ దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడు రాజుల కాలంలో ఏమన్నా న్యాయాధిపతుల యొక్క అంచ కాలంలో ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మహిమ ఇస్రాయేల్ ప్రజల నుంచి ప్రభావం వెళ్ళిపోయిందో మరలా ఎప్పుడు వచ్చిందని రాజుల యొక్క కాలంలో సులభుని యొక్క కాలంలో ఆ యొక్క మహిమ దిగి వచ్చి ఉంటున్నది హల్లే లూయ దేవునికి స్తోత్ర ప్లీజ్ గాడ్ ఆ మహిమ అలాగే కొన్ని కొంతకాలము ఉంటున్నది ఐ మీన్ రాజ్యం విడిపోయినప్పుడైనా కూడా దేవుని యొక్క కృప అక్కడ అక్కడ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఇంకా కొంతకాలం పోయేసరికి ఎప్పుడైతే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు బబులోనుకు చెరకొని పోతూ ఉంటున్నారో ప్లీజ్ గాడ్ మరలా అదే మందిరంలో విగ్రహారాధన మొదలైంది ఐ మీన్ అన్య దేవతలకు బలి ఇవ్వటం మొదలైంది అన్య దేవతలకు వచ్చే బా మూర్తులు విగ్రహాలు అక్కడ ఉండటం జరిగింది దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎహెచ్కెల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం హల్లుయ దేవుని యొక్క ఆత్మ మరలా తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నాడు హల్లెలుయ ప్లీజ్ గాడ్ ఇప్పుడు హగ్ అయితే ఏముంటున్నాడు అంటే కినా ఐ మీన్ వెడలిపోయిన ఆత్మ నేను మరలా తిరిగి వస్ తీసుకుని వస్తాను ఆ మహిమ కంటే సులోమోన్ మహిమ కంటే ఈ యొక్క మందిరం యొక్క మహిమ అధికంగా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు హలోయ ప్రే దేవుని బిడ్డారా మందిరం కట్టారే కానీ సులోమోన్లో మందిరంలో జరిగినటువంటి అనుభవం ఇక్కడ జరగలేదు కానీ ఎప్పుడు జరగబోతుంటుంది అది మన జీ జీవితంలో జరగబోతుంటుంది నూతన మన నూతన బంధన సంఘములో ఆ కార్యము జరగబోతుంటుంది మనము దానికి కారకులమై ఉంటున్నాం హలోయ ప్రీస్ గాడ్ దేని బిడ్డారా అందుకని ఈరోజు మన అందరిలో ఆయన ఏం కోరుతూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ ఆయన ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉండి మీరు భూమి మీద ఉండండి నేను ఇక్కడ ఉంటానని చెప్పేసి ఆయన కోరుకోవటం లేదు మన మధ్యలో ఉండాలని కోరుతున్నాడు ఆయన హల్లే లూయ ప్లీజ్ గాడ్ ఏడు సంఘముల మధ్యలో సంచరించుతున్నటువంటి ఆయన ఎలా ఉన్నాడు తెలిసిన ఆత్మస్వరూపిగా ఆయన సంచరిస్తూ ఉంటున్నాడు ప్లీజ్ గాడ్ ఆయన యొక్క కన్నులు అగ్నిజ్వాలలో ఉన్నాయి ఆయన నోట్లో నుంచి రెండు చొలు గల కడ్గం బయలుదేరుతూ ఉంటుంది ఆయన యొక్క శిరస్సు అంతా కూడా ఉన్నిపోయినటువంటి తెల్లని యొక్క వెంట్రుకలు ఆయన కలిగి ఉంటున్నాడు ఆయన యొక్క దుస్తులు భుజాల నుంచి కాళ్ళ వరకు పాదాల వరకు కూడా అవి ప్రవహిస్తూ ఉంటున్నాయి హలలుయ ఆయన చేతిలో రెండు చొలు గల కడ్గం ఉంటుంది ప్లీజ్ గాడ్ ఒక ఆయన కుడి చేతిలో ఏడు నక్షత్రాలు అవి ఉంటున్నాయి హలలుయ అలాంటి మహిమా స్వరూపుడైనటువంటి వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు సింహాసనములు లేడు ఆకాశం పరలోకంలో లేడైన ఎక్కడున్నాడు సంఘముల మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉంటున్నాడు ఈరోజు మన మధ్యలో ఆయన సంచరించాలని ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు అందుకని సులోమోల మందిరం కంటే కూడా హగ్గై మందిరం కంటే కూడా ఈరోజు మన మనము అనే యొక్క మందిరంలో ఎప్పుడైతే మనము ఆ విధంగా పరిశుద్ధంగా కట్టబడుతుంటున్నామో ఈ మందిరంలో ఆయన తన యొక్క మహిమను ముందుటి వాటి కంటే కూడా అధికమైనటువంటి మహిమను మన ఈ యొక్క మందిరంలో కుమ్మరించాలని చెప్పేసి ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు హలోయ కనుక ఏకరాత్రి కాల సమయంలో ప్రేదేవుని బిడ్డారా మన మందిరం కూడా కట్టబడాలి కారణం ఏంటో తెలిసిన మనం ఎప్పుడైతే పరలోకానికి వెళ్తామో అక్కడ ఈ వైభవం ఉండబోతుంటుంది అక్కడ ఈ మహిమ ఉండబోతుంటుంది ఆ మహిమను మనం ఇక్కడే అలవాటు చేసుకోవాలి 
ఇక్కడే మన జీవితంలో సాధన చేసుకోవాలి ఇక్కడే దాన్ని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి హలోయ అప్పుడు అక్కడికి పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వారితో మనం కలిసిపోతూ ఉంటున్నాము వారితో మనం ఏకభీవిస్తుంటున్నాం హలోయ ప్లీజ్ బా కనుక ఇక రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని బిడ్డ రక్షణ పొందుకున్న మనమందరం కూడా ఏ శుభ్రం యొక్క రక్తంలో కడగబడిన మనమందరం కూడా ఆయన ఆత్మతో నింపబడి ఉండాలి మన మనమందరం కూడా ఆత్మీయమైనటువంటి మందిరంగా కట్టబడుతూ ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం నీకు ఎన్నో విరోధాలు రావచ్చునేమో ఈరోజు ఐ మీన్ హగ్గై కట్టించేటప్పుడు చాలా విరోధం ఆయనకు వచ్చేస్తుంది ఐ మీన్ కానీ వాటన్నిటి కూడా అధిగమించి మందిరాన్ని కట్టారు వాళ్ళు ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఉన్న ఆటంకాలన్నింటినీ కూడా ప్రార్థనతో ఎదిరించి వాక్యంతో నిలబడి వాక్యం మీద నిలబడి ఆ దాని మీద పునాది వేయబడిన వాడివై నువ్వు ఆత్మీయమైనటువంటి మందిరంగా అయినా కట్టబడినట్లయితేగిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడై ఉంటున్నాడు ఆయన యొక్క ఆత్మతో నిన్ను నింపబోతూ ఉంటున్నాడు హలోయ ప్రీజ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎప్పుడైతే మనలో ఆ యొక్క శక్తిన మహిమ వస్తుంటుందో నన్ను చెప్పనివ్వండి దేవుని బిడ్డ నీకు ఈ జీవితంలో ఇంక ఏ అక్కర ఉండదు ఏ కొదువు అనేది ఉండదు సింహపు పిల్లలు లేమి కలవై ఆకలి ఉంటాయి కానీ ఆయన నమ్మిన బిడ్డలకు ఏ మేలు కొదువు అయి ఉండదు అందుకనే దావిద్ భక్తులు ఏమంటాడు తెలిసిన యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు దేవునికి స్తోత్రం అలాంటి జీవితము సమృద్ధి అదే సమృద్ధి అయినటువంటి జీవితం అయి ఉంటున్నది దేవునికి స్తోత్ర హలోయ మనం జీవితం జీవిస్తున్నాం విశ్వాసమైనప్పటినీ కూడా జీవితమే జీవిస్తున్నాము సమృద్ధి జీవితం ఇంకా మనం జీవించడం లేదు సుమా ఆ జీవితం లేకి నువ్వు నేను కూడా ఈరోజు రావాలని దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు హలోయ మనం సమర్పించుకుందామా దేవుని బిడ్డారా ఐ మీన్ దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు రక్షణ పొందడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆత్మతో మనం నింపబడాలి మందిరంగా కట్టబడాలి మందిరంలో పరిశుద్ధత అనేది ఉండాలి ప్రత్యేకత అనేది ఉండాలి ప్రతిష్ఠత అనేది ఉండాలి ఐ మీన్ ఏర్పాటు చేసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉండాలి అప్పుడే ఆ శక్తిన మహిమ మనలోకి దిగి వస్తూ ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్ర హలోయ కనుక ఏక రాత్రి కాల సమయంలో ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బ్రతిమలాడేది ఏంటంటే కదా ఐ మీన్ మన ఉన్న అలవాట్లను మన ఉన్న జీవితాలను మార్చుకుందామండి ఇంకా ఎక్కువ సమయం మనకు లేదు ఐ మీన్ ఉన్న కొద్ది కాలంలో ప్రేస్ గాడ్ ఇలాంటి నిర్బంధాలు ఉన్నప్పటినీ కూడా ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినప్పటినీ కూడా ప్రభు మనకు సాయం చేయబోతూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ దేవుని యొక్క దాసులంగా మీకు సాయం చేసేదానికి మేము కూడా సిద్ధంగా ఉంటున్నాం హలోయ ప్రేస్ గాడ్ ఒకవేళ ఎలా కట్టబడాలో తెలియకపోయినట్లు దిగిన బంధకాలలో ఉండి బయటికి రాలేకపోయినట్లు దిగిన ఆటంకాల మధ్యలో ఉండి ఎదగలేకపోతున్నట్లు దిగిన సమస్యలతో సతమతమవుతున్నట్లు దిగిన ఈ క్రింది నంబర్లకు మీరు ఫోన్ చేయండి మీకు సహాయం చేసేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటున్నాము ఐ మీన్ ప్రతి ఒక్కరం కూడా మందిరంగా కట్టబడట్లే దిగిన దేవుని యొక్క మహిమ గిన దిగి వచ్చినట్లే దిగిన హల్లెల్లుయ నన్ను చెప్పనివ్వండి అద్భుత క్రియలు ఆశ్చర్య క్రియలు ప్రార్థన చేయాల్సిన అక్కర్లేదు కానీ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ సాక్ష్యాలు కానీ చెప్పాలనుకున్నట్టయితే బోర్డు అన్ని సాక్ష్యాలు నేను చెప్పగలను నా వ్యక్తిగత జీవితంలో నేను కళ్ళార చూసి అనుభవించినటువంటి దేవుని యొక్క శక్తిన మహిమ దిగి వచ్చినప్పుడు నా కళ్ళార చూసినవి నా సేవ జీవితంలో చూసినవి ప్రేజ్గా నేను అనుభవించినవి కోకొలలుగా ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ హల్లుయ నా నా జీవితం మాత్రమే కాదు కానీ మనందరి జీవితంలో అనుభవించాలని దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు శక్తిన మహిమ దిగి రావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అనే ఐ మీన్ ప్రేజ్ బాడ్ ఎవరిని నింపుదనా అని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎవరిని నేను స్పర్శించుదనా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు ప్రే దేవుని బిడ్డ ఈరోజు మనం సమర్పించుకున్నట్లు ఎదిగిన హలోయ ప్రత్యేకపరుచుకున్నట్లు ఎదిగిన ఆయన కార్యము మన జీవితంలో ఆయన జరిగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు దేవుడి యొక్క వాక్యమును దీవించి ఆశీర్వదించును కాక హల్లెలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఈ కడవరి మందిరమును నా యొక్క మహిమతో నింపుతాను మునుపటి మందిరం కంటే ఈ కడవరి మందిరం యొక్క మహిమ మించును అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆమె ప్రేస్ కాడ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం హలలుయ 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 స్తులకు పాత్రుడైన గోపదేవ ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో మీ పాత సన్నిధికి వచ్చేదానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను కృపను బట్టి మీకు లెక్కలేని వందరములు చెల్లించుకొని చూస్తున్నాం అవును దేవ హగ్గై జీవితంలో నా తండ్రి ఆయన యొక్క కాలంలో 
మందిరము పాడుబడి ఉండగా శిథిలావస్థలో ఉండగా నా తండ్రి ఎన్ని ఆటంకాలు ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినప్పటికీ నా తండ్రి వారిని పురికొలిపి హగ్గై ద్వారా మీరు మాట్లాడి ప్రవచించి నా తండ్రి హగ్గై ద్వారా నా ప్రభా ఉద్యోగాన్ని కుమ్మరించి నా తండ్రి ఏ విధంగానైతే ఆ యొక్క మందిరం వారు కట్టి నిలబెట్టి ఉంటున్నారో అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకునొచ్చి ఉంటున్నాం మేము కూడా నా తండ్రి ఆత్మీయమైనటువంటి మందిరముగా లేవనెత్తబడే కృపను మీరు దాయిచ్చేయండి మా తండ్రి రక్షణ పొందుకున్నాము కానీ మా ప్రభా మందిరముగా మారే కృపను మాకు దాయిచ్చేయండి నా తండ్రి నీ శకిన మహిమ మేము అనుభవించే కృపను మాకు దాయిచ్చేయండి మా తండ్రి అంచకాలంలో ఉంటుండగా ఎన్నో అవరోధాలు మా తండ్రి ఎన్నో మా ప్రభా ఆటంకాలు ఎన్నో మా ప్రభా నాయన మా ప్రభా బలహీనతలు నా తండ్రి కానీ మీరు నమ్మదగిన దేవుడు నాయన సహాయం చేయండి మా తండ్రి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వేరుబారు వేరుబాటు జీవితము పరిశుద్ధమైన జీవితము పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తూ నా ప్రభా నీ యొక్క శకిన మహిమతో నింపబడే భాగ్యాన్ని మాకు దాయిచ్చేయండి ఎత్తబడి సంఘములు ఉండే కృపను మీరు అనుగ్రహించండి నా తండ్రి థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుని చుంటున్నాం విన్న వాక్యం వ్యర్థం కాకుండా ఈ రోజు నుంచి నా తండ్రి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమర్పణలో మా జీవితాలను మలుచుకునే దానికి మీరు కృపను అనుగ్రహించండి వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా పేరు పేరున మీరు దీవించండి మీరు ఆశీర్వదించండి వారి అక్కర్లు మీరు తీర్చండి నాయన హలలుయ ఎవరెవరైతే నా తండ్రి శక్యన మహిమ పొందుకోవాలని ఆ మహిమను అనుభవించాలని మా తండ్రి ఇలాగ ఆరాటపడుతూ దాం కలిగి ఉంటున్నారు నా తండ్రి వారిని దర్శించండి మా ప్రభా ఇదే క్షణంలో వారిని దర్శించండి మా తండ్రి నీ సన్నిధితో వారిని ముట్టండి మా ప్రభా స్తోత్రం వారి వారి జీవితాలలో నాటి సైతాన్ని యొక్క కాళ్ళని వెరగొట్టి నా ప్రభా స్వతంత్రాన్ని మీరు అనుగ్రహించి సమృద్ధి జీవితం జీవించే భాగ్యాన్ని మీరు దాయిచ్చేయండి థ్యాంక్ యూ జీసస్ నీకు వందనాలు ఈ స్ట్రీమింగ్ స్థర నా ప్రభా లాడ్ మౌలు మేము తగ్గించుకుంటూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తున్నాను మా తండ్రి మీకే మహిమ కలుగునుగాక మీకే మహిమ కలుగునుగాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ నీకు వందనాలు ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించి మీరు ఆశీర్వదించి అన్ని విధాలుగా మీరు మహిమ పొందుదురని మా కొరకు అతిథులలో తిరిగి రాబోతున్న నజన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిస్తున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ 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 మన తండ్రి అని దేవుని యొక్క ప్రేమ మన ప్రభుని క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మిక అన్యున్న సహవాసము వాక్యం వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డలకు సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఏ సురక్తమే చేయము సెలవు రక్తమే చేయము ప్రభు ఏ సురక్తమే సంపూర్ణ విషయము అపోవాదికలకు అనంత నాశం కలుగునుగాక నీకే చేయం హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పడారా హలే లూయా గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుని చిత్తం అయితే మరలా రేపుగా ఇలాగే స్ట్రీమింగ్లో మనం కలుసుకుందాం ఆమె దేవుడు మీ అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించుగాక గడ్ బ్లెస్ యూ